얼추 따져보면 다 말이 되긴 됩니다 하지만 이번에도 욕먹을 각오하고 진중하게 짚어드리고 싶네요 요즘 안 먹어도 배가 부릅니다 하도 욕을 먹어서요 난개발 아니 이걸 어떻게 듣기 좋게 순하게 애둘러서 표현할까요 이건 누구의 잘못도 아니라 행정의 잘못이다 심지어 조금씩 조금씩 나아지고 있다고 아니 아니 어떻게 그게 가능하죠 <웃음> 못하겠다 못하겠다 저직사홍 이참에 분명히 말씀드립니다 저는 좋으면 좋다 싫으면 싫다 정확하게 말하는 걸 좋아합니다 사랑하는 우리 동네 듣기 좋은 말만 듣고 싶다 그럼 죄송하지만 다른 영상 보세요 여기 유튜브 숱하게 널린 업자들 영상이 전부 다 그러니까요 하지만 저처럼 이렇게 매운맛 영상 하나쯤은 있어야 되지 않을까 싶은데요 이건 좋다 이건 싫다 이건 별로다 아니 이건 문제다 최소 이 정도는 해줘야 전 재산을 다 걸고 그 마을에 들어갈까 말까 오늘도 잠못 이루며 많은 고민을 하는 분들께 그나마 작은 이정표가 될수 있으니까 말이죠 아 오늘 돌아볼 곳 경기도 오산시 세교동 타운하우스 글쎄요 여기도 그렇게 순한 맛은 아닐 텐데요 아 이번에도 욕좀 먹겠네 <웃음> 토지 가격은 제목과 설명글에서 확인해 주시고요 그럼 차로 한 바퀴 가볍게 돌아볼까요 출발 동탄 옆이 뭐길래 경기도 오산시 세교동 타운하우스를 한마디로 표현하면 이렇습니다 보세요 오산과 동탄 거의 뭐 테트리스 마냥 아구 딱 맞게 붙어있죠 아무래도 영향을 안 받을 수 없는 위치 그 중에서도 오늘 가볼 곳 완전 제대로 빨대 꽂았습니다 위치는 바로 여기 야트막한 언덕 위 오래된 시골 마을 여길 싹 밀어내고 하나 둘씩 자리 잡고 있는 타운하우스 밀집 지역 벌써 시작부터 어디서 많이 본 동네 같죠? 비슷한 동네 여기 있으니까요 참고해 주시고요 그야말로 타운하우스 촌입니다 촌 언덕 위 이런 구옥들과 농지를 헐어 여기저기 엄청 작업 중인 모습 다행히 도로는 최근에 깔끔하게 잘 정돈해 놨네요 생긴 자체가 좀 복잡해서 그렇지 보세요 이 위로도 이렇게 타운하우스 공사 중이고요 조금만 내려오면 이렇게 구옥과 빌라가 혼재한 모습 자 애둘러 순하게 표현하자면 여기저기서 공사하는 모습 어뭐 활기차서 좋았습니다 <웃음> 이큰 보호수와 세교동 알림판을 지나 정면으로 삼천리라고 쓴 건물이 크게 보이고 있습니다 저기가 공장인지 뭔지요 이따 한번 가봐야겠네요 아요 앞에도 엄청 크게 뭔가를 벌리고 있죠 이 동네 한해한해 한해 모습이 확확 바뀔 것 같네요 이 앞쪽으로 꽤 여유 있는 공터 그 위에 대형 음식점들이 보입니다 먼저 이 왼쪽으로 올라가 보죠 화면엔 안 보이지만 이 왼쪽으로도 지금 엄청 큰 타운하우스가 들어서고 있습니다 바로 요렇게 제가 걸어 들어가서 찍은 사진 입구에 공사 차량이 너무 많아서 차로는 힘들었네요 암튼 이 길을 따라 드디어 본격적인 대단지가 펼쳐집니다 골목골목 똑같은 모양의 단독들이 끝도 없이 이어지죠 일단 완만한 경사는 칭찬합니다 또 벙커 주차장에 계단식 배치 역시 그럴듯한 모습이고요 어이구야 벌써 4차까지 들어왔나 보네요 인기 좋습니다 이 도로 말이죠 포장은 얼마 전에 새로 해서 좋았는데 구비구비 미로 같은 모양새에 폭도 차두대 지나가긴 살짝 좁았습니다 또 여지없이 끝에는 길이 탁 끊겨 있고요 바로 후진 정말 후진에 너무 익숙합니다 이번엔 이쪽 줄기로 한번 들어가 보죠 와 여기도 집들이 양쪽으로 쭉 도열해 있네요 여기서 내다보는 전경은 어떨까요? 차를 돌려 후진으로 그냥 올라가 봤습니다 자 이건 뭐 <웃음> 그냥 아파트 뷰네요 마침 같은 아파트라도 저 아래쪽에 작게 보여서 그나마 조망은 좀 시원한 편 하지만 이것만으로는 역시 뭔가 부족하죠 마치 우후죽순 빽빽하게 들어선 타운하우스들 모두 이곳에 집중적으로 들어선 모양새인데요 아니 뭔가 특별한 이유라도 있나? 좀더 주위를 둘러봐야겠습니다 이번엔 음식점을 끼고 이 골목으로 들어가 보죠 이쪽도 똑같이 구비구비 이번엔 단독과 타운하우스들이 사이좋게 어울려 있네요 아 역시 길 없습니다 빠꾸 자 이번에는 이 길을 따라 저기 삼천리 쪽으로 한번 가보겠습니다 여기는 딱 봐도 공장 창고 식당 지역이죠 길도 웬걸 바로 비포장 시작이네요 차로 천천히 돌다 보니 이것저것 궁금한 게 생겼습니다 큰 사거리 쪽을 제대로 차지한 마을 슬쩍 봐도 도로망 참 좋아 보이네 
근데 이 길들 대체 어디로 이어져 있을까? 주변에 학교가 1도 안 보이던데 여기 살면 아이들 초중고는 어디로 가야 되나? 또 마트, 병원 같은 핵심 인프라는 모두 어디 있지? 아까 봤듯 딱히 좋은 조망은 아닌데 도대체 왜 여기 타운하우스 촌이 생겨나는 걸까? 그 이유가 참 궁금하네 이 정도면 이 마을 대략적인 분위기는 파악되셨을 겁니다 그럼 아까 떠올렸던 그 작은 질문들 저와 함께 직접 걸어보며 확인해 보시죠 출발! 지금 정면으로 보이는 게 세마 교차로고요 저 뒤쪽으로 세마역이 있습니다 이쪽으로 쭉 따라오시면 작은 언덕이 이렇게 형성되어 있는데 이쪽으로 쭉 퍼져 있습니다 일단 큰 도로를 면전에 두고 있다는 건 완전 땡큐 지도로 확인해 볼까요? 크게 서울행 1번 국도와 수도권 제2순환로가 바로 근처에 있고요 위로 광주 아래로 세종과 연결되는 43번 국도에 조금만 더 가면 대한민국 첫줄 경부고속도로까지 이번엔 살짝 더 클로즈업 해볼까요? 마을 주변으로 또한 겹의 세부도로가 이렇게 펼쳐져 있는데요 요 세로선이 서부로 이걸 타면 수원 방면으로 올라갈 수 있고요 요 가로선 이걸 주목해주세요 이름은 독산성로 이걸 타면 세마역을 지나 바로 1동탄과 다이렉트로 연결되는데요 바로 요 도로 때문에 그 많은 타운하우스가 이곳에 집중된다고 봐도 무방하죠 이제 살짝 감이 잡히시죠 그렇다면 대중교통은 어떨까요? 야 아직도 이렇게 오래된 집이 있네요 <웃음> 요 바로 앞에 버스 정장이 있습니다 농협 앞인데요 버스 총 3대 있습니다 완전 시골스러운 농협 창고 앞 하지만 여기 버스들 모두 세마역까지 바로 갑니다 더군다나 무조건 10분 이내로 이 정도면 역세권 전원마을이라 불러도 될런지요 하지만 아쉽게도 요 지역 핫풀 1동탄까지 바로 연결되지는 않네요 그쪽은 자차편이 더 낫겠습니다 근처 학교는 큰길 건너 모두 아파트 쪽에 집중되어 있습니다 광성초 차로 5분 거리에 있고요 여기서 조금만 더 걸어가면 세마 중 세마고도 금방 나오네요 아까 그 농협에서 한 번에 가는 버스도 있으니까 이 정도면 꽤 양호한 편이죠 아하 이 동네엔 특이하게 대학도 있네요 위로 조금 올라가면 나오는 한신대 차로 6분 거리 지금 정면으로 보이는 회사는 필옵틱스 필에너지라고 되어 있는데요 전기차 충전 관련 회사로 보이고요 지금 왼쪽에는 삼천리 기술연구소가 자리에 있습니다 뭐이 정도면 깔끔해서 괜찮죠 무엇보다 이 도로 길을 잘 보세요 아까 제가 말씀드렸죠 이 마을의 워너비 1동탄과 탯줄처럼 바로 연결된 그 도로 이 길로 나가면 대형마트 금방 갑니다 병점역 홈플러스가 12분 거리에 있고요 1동탄 홈플러스 스페셜 20분이면 닿네요 종합병원 마찬가지입니다 삼성 본병원 이 길로 13분만 가면 되고요 좀더 위로는 한림대 동탄 성심병원이 있습니다 와 느티나무가 엄청 크네요 와 구렁이를 물리친 나무 마을 앞 이야기가 있는 커다란 보호수 뭔가 마을의 관록이 느껴지는데요 솔직히 좀 아쉽더군요 전통이고 추억이고 뭐고 하여간 개발 논리 앞에 싹다 갈아엎어지는 현실 그럼 이쁘게 정리라도 좀 하면서 계획 짜서 딱딱 개발하면 얼마나 좋을까요? 여기저기 쥐 파먹은 건 마냥 그냥 난개발 일색입니다 걷기에 딱 좋은 요 도로 여기도 조만간 아침 저녁으로 주차장이 될게 뻔하겠네요 어휴. 여기는 마을 산 뒤쪽의 모습인데요 보시다시피 음식점 몇개 빼고는 뭐 거의 볼게 없습니다 당연하죠 여기선 1동탄이 보이지 않으니까요 이 동네 솔직히 잘 나가는 1동탄과 그쪽 인프라만을 보고 만든 마을 얼추 따져보면 다 말이 되긴 됩니다 역세권에다 차로 조금만 가면 다 금방이죠 하지만 그게 다 책상머리 지도에서 볼 때만 좋다면 퇴근길 비좁은 골목을 헤집고 올라가야 하는 불편함과 논밭, 공장, 빌라가 섞여 있어 사시사철 어수선한 분위기에 LH당보다 훨씬 더 거래가 어려운 난개발 타운하우스라는 점 이번에도 욕먹을 각오하고 진중하게 짚어드리고 싶네요 아니 동탄 옆이 뭐길래 
경기도 오산시 세교동 타운하우스 탑사기 잘 보셨나요? 이번에도 역시 제가 이 마을에 느낀 점 간단하게 정리해보겠습니다. 먼저 장점은 이렇습니다. 또한 아쉬운 단점은 이렇습니다. 그럼 여기까지 언제나 시청해주셔서 감사합니다. 주거독립 만세!